Dünya Devi Knauf'un temeli 1932 yılında Alfons ve Karl Knauf kardeşlerin Perlander Moser'de kurdukları sıva fabrikasıyla atıldı. O günden bugüne saygın ve öncü bir kuruluş olarak hareket eden Knauf yatırımlarıyla sürekli yapı sektörüne yön verdi. Knauf 1949'da İphofen kentinde ikinci alçı sıva fabrikasını kurdu. 1958'de ise İphofen'da ilk alçı pan fabrikasını. 1964 yılına gelindiğinde makine ile uygulanan ilk sıva MP75'in altındaki imza da Knauf'a aitti. Tarihler 1971'i gösterdiğinde Avusturya'da açılan şubesiyle uluslararası bir şirket olma yolundaki ilk adımını da atmış oldu. 1977 senesinde ise ham madde olarak kullanılan FGD alçıyla ilgili ilk başarılı hat deneylerini gerçekleştiriyordu. 1978'de bugün Knauf Insulation olarak bilinen Shelbyville şirketini satın aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de hizmet vermeye başladı. Duvarlar ve tavanlar için metal profiller ve aksesuarlar imal eden Richter sistemsi satın alarak hizmet alanını genişleten önemli bir adım daha attı. 1980'de anhidrite dayalı olarak kendiliğinden yayılan zemin şapını piyasaya sürdü. Knauf ailesinde gelişim devam ederken doğal olarak değişimler de peşi sıra geldi. Takvimler 1980'i gösterdiğinde şirket yönetiminin başında yeni nesilden Nikolaus ve Baldwin Knauf yerlerini almışlardı. Yeni yönetim, büyüklerinden aldıkları bayrağı sağlıklı bir büyüme oranı sağlayarak çok daha başarılı bir geleceğe taşıdı. Yatırımlar hız kesmeden devam etti. 1992'de Danimarkalı alçıpan imalatçısı Dano Gibbs ve 1993-94 yılları arasında da Rusya'daki bazı üretim tesisleri satın alındı. Ayrıca Çek Cumhuriyeti'nin Poçerati kentinde bir alçıpan fabrikası kuruldu. 1995'e gelindiğinde Slovakya, Macaristan ve Baltık ülkelerindeki ilk satış çalışmalarına başlandı. Aynı yıl taş yünü tavan panelleriyle dünyanın en gelişkin yüksek performanslı imalatçıları arasında yer alan AMF'nin %50'lik hissesi satın alındı. 1997'de ise Knauf artık Çin, Arjantin, Brezilya, Hırvatistan ve Türkiye'deydi. Bulgaristan'da satış çalışmalarının başladığı 1998 yılında Çin'in Wuhu bölgesinde ilk alçıpan fabrikası işletmeye alındı. Knauf 1999'da ilk kez Slovenya'da piyasaya girerken 2000'de dünya çapındaki yatırımlar devam etti. Çin'de ikinci alçıpan fabrikası kuruldu ve Brezilya ile Letonya'da fabrikalar işletmeye alındı. 2001'de de Arjantin'de bir alçıpan tesisi işletmeye alındı. 2002 ile 2003 yılları arasındaki dönemde Kaliforniya'da düşük yoğunluklu izolasyon üretimine başlandı. Ayrıca daha önce Owens Corning olarak bilinen Alcopor Group bünyesindeki Avrupa izolasyon hattı satın alınarak Knauf Insulation olarak yeniden adlandırıldı. Endonezya'da ve Çin'de yeni üretim tesisleri açıldı. Bu yıllar sırasında AMF'nin geri kalan hisseleri de satın alındı. Norveç'te ve Polonya'da üretim tesisleri olan Norgips ise 2004 yılında satın alındı. Orta ve Doğu Avrupa'nın önemli taş ve ahşap günü imalatçısı Heraklit'i 2006 yılında bünyesine katan Knauf Insulation, aynı yıl içerisinde Çek Cumhuriyeti'nde açtığı yeni fabrikasıyla cam günü imalatına başladı. 2007 yılında Rusya'da kurulan fabrikayla cam günü yatırımlarına devam edildi. Ayrıca aynı yıl İphofen'da ilk inşaat kurultayı gerçekleştirildi. Knauf, arge yatırımlarının bir diğer ürünü olan Ecosia teknolojisini ise ilk kez 2009 yılının ortalarında dünya ile buluşturdu. Cam yünü üretiminin tüm aşamalarında kullanılan bağlayıcı esaslı bir teknoloji olan Ecosia, formal dehit, fenol, ve akrilik içermeyen biyo esaslı yenilenebilir bileşeniyle sektörde fark yarattı. İpofen'da Knauf Müzesi'nin tekrar açıldığı 2010 senesinde Fransa'da cam yünü üretimi tesisi kuran Knauf, bugün sayısız fabrikası, taş ocağı ve onlarca ülkeye yayılmış on binlerce kişilik iş gücüyle dünyanın birçok ülkesinde en önde gelen inşaat malzemeleri üreticisi.
2008 yılının Temmuz ayından bu yana Manfred Gründke ve Hans Peter Ingenillem tarafından yönetilen Knauf Grup, günümüzde erişilebilir ve uygun çözümleriyle tüm dünyada yaşamı renklendiren çözümler üretiyor. Çünkü yapıda çözümün adı Knauf, mimarlık ofislerinden perakende noktalarına kadar sizin için sizinle faaliyet gösteriyor. Günümüzde kaliteli hayat için ihtiyaç duyulan erişilebilir ve uygun çözümleriyle tüm dünya için yaşamı renklendiren çözümler üretiyor. Knauf'un yaşamı kolaylaştıran çözümlerinin temelinde ise iki doğal mineral, alçı taşı ve anhidrit var. İşte bu sebepten dolayı Knauf, doğadan aldığını insanın yararına sunarken her zaman doğanın yararını da gözetiyor. Knauf üretim tesisleri maden kuşaklarının kalbinde yer alır. Böylece doğal kaynakları kullanırken aynı zamanda çevreyi de son derece dikkatle korur. Kullanım alanlarında doğal habitatların restorasyonu ve rekültüvasyonu ile küresel çevresel ihtiyaçlara tam bir uyum içinde hareket ediyor. Knauf için sürdürülebilirlik kurumsal stratejinin önemli bir bileşeni. Çünkü Bugünkü jenerasyonun ihtiyaçları için yeni neslin geleceğini ipotek altına almamak Knauf'un en önemli görevlerinden biri. Bu sebeple sadece yeniden doğaya kazandırma çabalarıyla yetinmiyor. Tarihi korumak ve yaşayan kültürü deneyimleme adına dünya genelinde kültürel programları ve yardımseverlik programlarını aktif biçimde destekliyor. Knauf, doğaya desteğini ARGE çalışmalarıyla da sürdürüyor. Örneğin kömür santrallerinde gerçekleştirilen enerji üretimi sırasında bir yan ürün olarak kömürdeki sülfürle katkı maddesi olarak kullanılan kireç taşının kimyasal etkileşimi yoluyla ortaya çıkan FGD alçıyı dünya genelinde ham madde olarak kullanıyor. Bu sayede devasa doğal alçı talebini destekleyerek çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Knauf'un misyonu, yaşamı ve yapıları değerli kılmak. Araştırma ve geliştirme alanında yapılan sürekli yatırımların geliştirdiği devrimci, bağlayıcı teknoloji Ekose de bu anlayışın bir eseri. Çünkü Knauf'a göre Ekose teknolojisi sayesinde tasarruf edilen enerji, dünya geleceği için yapılan bir yatırım. Bu açıdan bakıldığında Avrupa'da enerjiye dönük tüm talebin yüzde kırkı binalarda tüketilmekte ve izolasyon malzemelerinin kullanımı gibi basit önlemlerle bu talep yarı yarıya azaltılabilmekte. Knauf Insulation, çözümlerini bu basit hesabı gerçeğe taşıyarak dünyaya artı değer kazandırmak adına tasarlamakta ve üretmekte. İşte tüm bu değerlerin bir araya gelmesiyle oluşan Knauf Know-how birikimi, bilgilerin transfer edilmesini, becerilerin geliştirilmesini ve deneyim alışverişini kapsamakta. Kurulduğu günden bugüne kendi çözümlerini ve değerlerini yaratan Knauf'u günümüzde tek başına kaliteli ve çevreci yapılar inşa edebilecek ürün gamına sahip bir dünya devi haline getiren de işte bu deneyim ve birikimler. Bugün dünya genelinde faaliyet gösteren Knauf'un tek bir kaynaktan tüm dış cephe duvarlarının inşa edilmesine yönelik kanıtlanmış, Entegre harçsız duvar çözümleriyle düşük maliyetli, sürdürülebilir ve yüksek performanslı yapılar inşa edilebilmekte. Bunun yanı sıra binin üzerinde çeşit barındıran ürün yelpazesiyle Knauf, tasarım, teknoloji ve maliyet etkinliğini en güzel biçimde birleştirmekte. Knauf, dünyanın geleceği ve hayat kalitenizi arttırmanız için yapıda çözümün adı. 
sizin için başarılı bir geleceği inşa etmek konusunda Knauf size yeter.